Hola chicos, ¿cómo están? Listos para otra clase más. Hoy vamos a continuar con lo que dejamos pues a medias en la clase, en la última clase, en el video, en el último video del de mapas. Así que, bueno, primero recordándoles, los que hacen infografías, eh, incluyan la información que vimos en el video pasado, el que se llama mapas parte 1. ¿Por qué? ¿Por qué lo, lo partí? Bueno, básicamente porque es un tema un poquito, un poquito eh, no complicado, sino es muy repetitivo y llega a cansar un poco por el hecho de que es la misma cosa una y otra y otra y otra vez. Eh, ah, entonces, ¿cuál es la clave? Que si logran entenderlo, van a poder hacer cualquier tipo de mapa. ¿Por qué digo cualquier tipo de mapa? Porque la semana pasada, o la antepasada, no recuerdo, eh, les enseñé a hacer... Um, el mapa de color y entonces todos dirán oh ya está texturizar que chiva no sé qué eh, no lo que saben hacer son mapas de color para que para la redundancia sus objetos tengan color ahora les vamos a poner el resto de pues de complementos que tiene un material por ejemplo eh, busquen algo que tengan cerca yo lo, lo que tenga a la mano lo que sea por ejemplo vamos a ver qué tengo por acá hmm. tengo la muñequera tengo una muñequera que uso para la muñeca derecha entonces por ejemplo si yo tuviera ahorita mi muñequera en la mano creo que va a escuchar eh, tiene el velcro tiene los elásticos tiene la tela entonces el mapa de color de esto en general todo sería negro es una muñequera negra sé que no la están viendo pero nada más imagínensela entonces ya sé cómo hacer el mapa de color para que la muñequera sea negra pero pues faltan cosas, ¿verdad? Falta que se vean las costuras, falta que se vean los hilos de la tela, falta que se vea como esa textura que tiene el velcro. Todo eso lo hacen eh, mapas. ¿Y cómo hacemos eso? Pues vamos a verlo. Como les había explicado la semana pasada, en el pequeño mapita que hicimos en Photoshop, este, les había dicho que eh, imagínense que es como un lenguaje binario, pero con colores. Así que Blancos y negros, perdón. Entonces, en el que 0, o sea, negro, significa que no hay. Y en el que 100, o sea, blanco, significa que es todo a su máxima intensidad. Entonces, imaginémonos que el negro, o 0, significa tener una luz apagada. Y el 100, o blanco, significa tener una luz así, a su máxima incandescencia. Creo que ahora en los teléfonos más nuevos, eh, cuando uno enciende el flash... Hay diferentes intensidades de flash, algo así, en el que, por ejemplo, el 50, que es un gris más o menos, vamos a ver, acá, este que está acá, vamos a poner, repita, este que está acá, blanco puro, así, 255, el blanco puro significa full luz, que cuando la luz pegue, brille. Cero, o sea, negro. Significa que no hay luz. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque la luz esté pegando de frente en el objeto, si en el mapa está en negro, quiere decir que a eso no le va a afectar la luz. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Por ejemplo, a, a los bultos, de los bultos de, de que ustedes llevan al colegio negros, si ustedes les ponen una luz, ustedes van a ver que eso absorbe la luz y no, no rebota, no brilla, a diferencia de cosas de otro tipo de colores. Lo bonito de estudiar ya 3D es que uno le empieza a tomar como cariño y empieza a observar más las cosas, como a prestarle más atención a ese tipo de detalles. Y eso es lo que quiero que hagan, que observen los materiales. Por ejemplo, eh, una chaqueta de mezclilla. En medio de las endijas de la chaqueta, de los hilos, ahí no pega la luz. Por más luz que esté pegando, va a pegar en la superficie, más no en el fondo, a donde se cruzan las costuras. Eso se, se ejemplifica en los mapas. pues Entonces, vuelvo a repetir. Cero significa que no hay luz o que yo no quiero que ese mapa tenga esa información. Blanco significa que quiero que ese mapa tenga full información o que afecte ahí. Y más o menos, si es 255, digamos que en 100, yo qué sé, 120, 125, algo así. Si yo digo que estoy en 125, perdón, más o menos ahí, esto significa miti mita, que no pega mucha luz pero tampoco eh, está completamente apagado. Así que ustedes son los que juegan con esto a la hora de hacer los mapas. Eh, como les mencionaba, creo que los mencioné en la clase pasada, pero me gustaría que volviéramos a verlo. Hay diferentes tipos de programas que utilizamos ya profesionalmente para, pues para eh, texturizar. 
estos programas ya crean los mapas que nosotros necesitamos, pero eh, en dado caso, como ahorita, que es algo más básico, que okay, pues ustedes no son profesionales, eh, lo ideal es que los hagan en Photoshop. Si quieren profundizar, pues eh, lo van a ver. Pero, por ejemplo, yo uso Substance Painter. Es muy bueno. Um, te deja pintar en 3D en el momento y, y no sé, es, es bastante bonito a mí me gusta mucho y él ya te genera los mapas, digamos eh, vos pintas el león y luego le das a exportar y él ya saca el mapa de color, saca el mapa de difuso, saca el mapa de normal y los demás mapas que, que vamos a utilizar es muy interesante, pueden darle un una chequeada, ven todo esto eh, Iron Man, por ejemplo, lo texturizaron acá en, en Substance. Eh, Assassin's Creed Odyssey, creo que también lo texturizaron acá y también se puede usar para otras cosas, pero es, es el, uno de los industry standard o son de la industria, por decirlo de alguna forma. Es muy interesante, pueden echarle un ojo, creo que pueden probarlo gratis, ahí lo pueden chequear. ¿Y por qué no lo enseño? Uno, porque esto es un esto es malla básico, digamos, no lleva otros programas. Y además hay demasiados tutoriales en YouTube, incluso de la misma página, del, del mismo programa, suben tutoriales. Así que pueden, al que le interesa puede buscarlo por su cuenta. Y, y pues nada, ojalá lo, lo traten. También, ayer estaba viendo un video de tres tipos de programas gratis que hacen lo mismo que Substance. Entonces seguramente lo ponga abajo en la descripción o se los pasen algún tipo de link eh, para que también nos estén viniendo. Pero en general... Yo utilizo esto, pero les voy a enseñar a hacerlo en Photoshop para cosas más simples que, que pueden funcionar. Okay. Todo bien, entonces dijimos que, por ejemplo, 0 es nulo, 100 es todo y los tipos de, de grises van determinando qué tanta luz tienen los objetos. Así que eso ya quedan ustedes. ¿Cómo sé que es un mapa? Bueno, un mapa es un UV, como ya lo vimos, eh, un cuadrante de estos que nosotros sacamos, como vimos en las clases anteriores. Y eso ya derivamos, por ejemplo, ya tenemos el color map, que se le llama también albido, a otros le llaman difuso, y están esos otros mapas, que aquí tengo unas imágenes a continuación. Por ejemplo, el difuso o el albedo, o albido como se llame, es el mapa de color. Este es el que ustedes ya saben sacar. Es el que contiene toda la información del color sin que le peguen sombras o luces, ¿ok? Tiene que ser flat. Luego, Viene el roughness o el brillo o el specular, como lo conocen algunos, es este. En el que blanco, el blanco significa la cantidad de luz y negro donde no pega la luz. En este caso ven que es una pared de, de, de ladrillos. En el que de acá no hay tanta información de luz porque está, esos ladrillos están más hacia el frente. Así que ven que el especular o el roughness blanco donde quiero que pegue la luz y más negrito en los lados en donde no quiero que pegue tanta luz este es el metálico al ser ladrillos pues no tienen tanta tanto metal por decirlo de alguna forma no tienen metal así exagerado entonces solo un poquito ven las diferencias y el normal map lo que define es la profundidad que quiero que tenga ese objeto por ejemplo este tiene los ladrillos definidos y le dice al programa ok todos estos que están aquí, sáquelos hacia el frente. Y estos que están acá, échelos para atrás. El normal map para mí es uno de los más importantes porque pues, le dice al objeto qué tanta profundidad tiene y es el que le da personalidad al objeto en sí. Y ahorita lo vamos a ver. También se utiliza el displacement map, pero no se los voy a enseñar porque esto es para esculpido y para cosillas de ZBrush. Con normal maps ya se la juegan. Yo he usado normal maps muchísimo tiempo. Hasta ahorita estoy usando displacement porque ya estoy haciendo como personas o personajes muy complicados. Pero para lo que les estoy enseñando con normal map, con un roughness o specular, con el metálico y con el de color, ya están montados y pueden hacer lo que ustedes quieran. Ok, listo. Entonces ya sabemos albido o color, ¿verdad? El brillo, roughness, especular, como, como quieran llamarle. El metálico es otro mapa. Y el normal map, o como ya les dije, el displacement. El normal map es el que define la profundidad. Repito, color, especular o cantidad de brillo. Metálico, qué tan metálico es el objeto. Y el normal map que define la profundidad de mi objeto 3D. Todos estos juntos me van a dar la capacidad básica para ver un render. Que es algo que vamos a ver más adelante.
Como les recordé, tenemos que ir haciendo los materiales o los mapas en relación al material que vamos a usar. Por ejemplo, si voy a hacer unos anteojos, el vidrio del anteojo y yo qué sé, eh, la lata que hace el lente. Por ejemplo, eh, si quiero hacer un vaso, pues todo tiene que ser de vidrio y así sucesivamente. Sin más preámbulo, volvamos a donde estábamos, que era acá. Habíamos quedado en esto, eh, habíamos hecho un ejercicio súper simple de cómo poner color. Básicamente, ya lo habíamos puesto. Vamos a quitar este que ya no lo necesitamos porque la versión mala. Y a este yo lo voy a volver a poner en. Yo creo que ya está en cero. Ok, perfecto, ya está en cero. Ya está limpio. Voy a limpiarle el historial, centrar el pivote y, ca y congelarle las... la traslación y todo esto para que esté limpiecito. Cuando ya está limpio, entonces, listo. ¿Qué otros mapas podemos usar? Ya habíamos aplicado un material, un standard surface, y le habíamos puesto torres jeans al material. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a irnos a donde habíamos quedado, en, was, en WhatsApp, <ríe> en Photoshop. Vamos a poner esto por acá. Dentro de Photoshop, entonces vamos a generar mapas. Yo lo genero en este orden. Color, ¿verdad? Para saber más o menos qué quiero que tenga el objeto. Y por cierto, ¿verdad? Si yo qué sé, hice una taza o una jarra y quiero que sea roja. Y solo, solo ponemos la, el color rojo en Photoshop y sacamos un mapa rojo, ¿verdad? O sea, solo, solo, hacen, solo hacen esto. Y ya, ¿verdad? Obviamente esto está encima, va a ponerlo. Y ya, y extraen ese mapa. Es que, no sé, puede ser algo muy básico, pero al rato alguien me pregunta. Entonces, sí, si yo quiero que sea de un solo color, también tengo que hacer el mapa, por si acaso. Lo puedo hacer directamente desde, desde Maya. Me voy al material, por ejemplo, que quiero. Ahorita es que está en color. Ahorita lo, lo hacemos con algo más básico. Pero aquí en color, ustedes le pueden determinar qué quieren. Es que ahorita está bloqueado porque ya tiene una textura conectada. Pero si no tuviese una textura y yo quiero que solo sea un color, aquí mismo yo lo conecto y nada más le doy doble clic acá y se me va a salir el, el panel de colores y ahí ponen el color que quieran. Pero personalmente yo prefiero pues hacerlo. Ok, el primer mapa que hacemos es el de color. Ya se está. Seguiría el mapa de especular o el rockness ¿cómo se hace eso? es fácil, yo ya había hecho uno que es este, en el que yo le digo al objeto, ok en las partes que son blancas, blancas, quiero que pegue la luz siempre, y que cuando pegue la luz brille, y en las partes que son como más grisáceas, lo ven ahí en las partes que son más grisáceas quiero que aunque pegue la luz, no brille tanto, porque es un material de mezclilla y la mezclilla no brilla tanto ok básicamente esto ya lo había hecho, pero digamos, ¿qué pasa si yo quiero hacerlo ya con las pegatinas y todo esto? Entonces lo que voy a hacer es, primero, ustedes agarran el mapa de color y lo pasan a blanco y negro. Con control shift U ya lo pasan a blanco y negro. Luego de que lo tengo en blanco y negro, toco control L para sacar los niveles. Y entonces ahí le digo, ok, um, por ejemplo, si, si fuera algo muy opaco, que sea más o menos así, que solo pegue el brillo del especula. Por ejemplo, que solo pegue el brillo del especular en las partes donde tiene la, las pegatinas, por decirlo de alguna forma. Pero no, yo, yo quiero que brille bastante. Entonces voy a subir los niveles de blancos. Ahí, porque quiero que todo brille. Ven, entonces en las partes donde está más oscurito, no va a brillar tanto porque yo le estoy diciendo al mapa ok aquí yo no quiero tanta luz aquí yo no quiero tanta luz aquí yo no quiero tanta luz pero en lugares como todo el sticker si sí quiero que haya bastante luz porque es un sticker se supone que brilla y, y básicamente ese sería el difuso eh, perdón el especular o el roadmap pero como yo ya tengo uno hecho vamos a usar este caso entonces yo le doy a exportar y le doy Salvar como. Esperamos a que cargue. ¿Verdad? Y le doy salvar como. Aquí en texturas. Ah, voy a guardarlo aquí mismo. Textura jeans final. Pero entonces a este le voy a poner guión bajo. Roughness. O especular. Listo. Ya tenemos el roughness. El que seguiría es el normal map. Que es este. Ven, entonces yo le digo aquí al mapa, estos lugares que están acá quiero que estén hundidos en la geometría porque quiero que le den esa sensación de un jeans. Y a los lugares que están salidos, 
pues que se salgan de la geometría este ya yo lo había hecho pero cómo se hace uno fácil ustedes van a venir dentro de cualquier navegador que tengan y van a poner normal map generator o generador de normal maps y abren el primero ok este, este, este sitio es un tesoro pero un tesoro él nos va a permitir hacer normal maps a través de, de las imágenes que tenemos entonces por ejemplo si yo tengo la imagen de mi textura a color Uh -huh. Me hiciste Amigo Aquí estás Si yo tengo la imagen de mi textura La voy a jalar acá Y él la va a cargar A ver si puedo hacerle zoom a esto Ok, perfecto Ok, esa es la textura mía Yo ya la jalé aquí Igual le pueden dar doble clic y, y él abre la cosa Pero Digamos, luego de que la jalamos, él me va a decir el tamaño de la imagen, toda la cosa, y me va a dar una previsualización del normal map. Ven, entonces, puedo decirle qué tan fuerte quiero que sea mi normal map. Ven, por ejemplo, algo, algo así puede ser bueno, digamos. ¿Qué tantos niveles quiero que tenga? En mi caso le voy a bajar un poquito aquí, podría subir aquí esto. Como ahí. ¿Y qué tanto difuminado quiero? Por ejemplo, aquí está cero difuminado y aquí está súper difuminado. Entonces, y ustedes juegan con eso. Los demás cosas las dejan iguales. Y aquí les va a dar una previsualización de cómo se lo imagina. ¿Ven? Es demasiado chiva. En este caso, digamos, ven como sacan eh, hacia arriba los stickers. ¿Lo ven? Eso es porque los stickers en teoría no deberían de tener un normal map. ¿Cómo sé esto? Eh, porque mm, son, son, son planos. Un sticker es plano, no tiene profundidad. Entonces lo que yo haría es simplemente apagar esto y sacarlo. Y quedaría más o menos como el que yo saqué. ¿Lo ven? Entonces eso mismo pueden hacer acá. Pero bueno, básicamente eso es. Y digamos, si estoy satisfecho con mi resultado, entonces le digo que me lo exporte como Steven Normal Map. Yo siempre saco JPG, es ligero y tiene mucha calidad. Y no importa que lo saque al 100%. Y le doy descargar. Él me va a generar el mapa. Ven, y aquí está. Bien interesante. Incluso se ve muy bien. Me hizo un Normal Map muy interesante y no sé. Se puede ver bonito como para hacerle relieve a las cosas, como cuando quieren hacer un pin, hacer eh, algo que se vea en, por encima de la textura. Les puede servir bastante para hacer ese tipo de cosillas y es interesante. Ahí les deja, ahí les queda el, eh, el link. O bueno, ahí les queda pues, la página para que la puedan utilizar. Ya sabiendo esto, entonces yo tengo mi mapa de color. Mi mapa de rockness. Y mi normal map. Entonces voy a exportar mi normal map. Y igual, traten de tener siempre una nomenclatura sencilla, fácil. En este caso, eso sería y normal map. Listo. Y ya con nosotros tres nos la jugamos. Nos vamos a ir a Maya. Y dentro de Maya se los vamos a aplicar. Entonces, le van a dar clic al objeto y aquí en el Attribute Editor, en el que le ponen los materiales, van a buscar. Y ok, mucho ojo. El color va conectado al que dice color. Ya les había enseñado la vez pasada. Vamos a seguir. El de metal o el metálico, que en este caso yo no lo saqué. ¿Por qué? Porque pues en instancias no... Digo, una, un jeans no es metálico, a menos de que tenga un pin. Entonces no es necesario. Eh, usen los mapas que necesitan, no más, no menos esto porque va a ser más tiempo de render entonces, en un caso en el que yo ocupara metal, va aquí en el que dice metalness lo conectan acá el que sigue, en la pestaña de specular, voy a buscar el que dice rockness y ahí va, pues ya saben el de rockness, entonces lo voy a dar doble acá se me va a abrir esta ventana y voy a decir el que dice file me va a abrir este menú 
voy a apagar esto que dice filtro, porque yo no quiero que tenga ningún filtro. Voy a abrir la carpeta y voy a buscar mi nueva imagen. En este caso creo que se llamaba Rockness. Y le voy a dar Open. Está ahí bien. El Color Space o el modo de color. Vemos que es una imagen en blanco y negro. Ok, entonces no me sirve que sea RGB. Porque no tiene RGB. Es blanco y negro. Entonces yo lo voy a abrir. Y me voy a buscar el que dice Raw. Que es crudo. Listo. Y luego de eso vamos a abrir esta cosa que dice Color Balance. Lo voy a abrir aquí y le voy a decir que el alfa es luminosidad. ¿Esto qué quiere decir? Que me lo lea como 0 es negro y 100 es blanco. Y listo. Y ahí tenemos Rockness. Ahora, ¿qué sigue? Le clico otra vez. Ven que ahora Rockness está conectado. Siempre, luego les explico qué es esto, pero lo voy a bajar un poquito. Y lo que me quedaría es el Normal Map. Para poner el Normal Map me voy a venir al que dice Geometría. Lo abrimos y en donde dice Bump Mapping le voy a dar clic aquí. Igual se va a abrir el menú y yo lo voy a dar en el que dice File. Y en File yo voy a cambiar esto a que sea un Tangent Space Normal. Eso es porque el Bump era algo que se utilizaba hace muchos años donde era como más 2D y era solo blanco y negro. Ahora tenemos los Normal Maps que como ustedes vieron son RGB. Entonces solo le dan aquí en el segundo Tangent Space Normals. Luego le van a dar clic aquí en esta pestañita que está aquí donde dice Bump Value. Se va a abrir este menú y lo mismo. Apagan el filtro. Abren la imagen. Buscan la imagen que quieren. En este caso es este. Normal Map. Le doy Open. Ven. Y luego de eso. Entonces. Todo bien. Si sí ocupo que sea RGB. Y que me... le quito esto. No quiero que el alfa sea luminosidad. La otra cosa que quiero eh, revisar es que le voy a dar clic. Igual, bajo a donde dice geometría, abro acá, toco esta pestañita y en esta pestañita voy a abrir en el que dice Arnold y entonces quito estos dos. Si sí, no me equivoco. En efecto, entonces, eh, eh, quitamos estas dos opciones que es Flip Air Channel y Flip G Channel. Esto es porque cuando eh, lo saca el programa lo hace al revés. Entonces es como para rotarlo o hacerle un flip normal. Um, y listo. Entonces ven que cambió. Lo notan. O sea, voy a, voy a desconectar este, este nodo. Para que vean. Bien. ¿Ven la diferencia? ¿Ven que ahora tiene textura? Pon atención a estos lados. Ese, ese es el normal map. Para mí, uno de los más importantes porque le da profundidad a las cosas. ¿Cómo sé que esto ya está? Vamos a hacer un render rapidito. Luego vamos a verlo bien. Ahorita no me haga mucho caso. Nada más voy a montarme esto. Toquecito. Y le doy load kit. Él va a correr esto. Y en instancias digamos que ya está. Ahora que tenemos eso, entonces vamos a tirar un render Ahí, rápido. Un momentito nada más. 100% y tiramos. Para convertir las texturas le vamos a dar chance un toquecito. Y vamos a esta. Entonces vamos a hacerle un poquito de zoom. Porque quiero que vean las texturas bien. Vamos ahí. Ven, ya tiene profundidad. ¿Cómo se ve eso? Vamos a subir un poquito de la resolución. Y que retire eso de nuestro lado. Bien, y ahí le está diciendo cómo hacerlo. Creo que las normales están al revés por lo que yo toqué. Vamos a intentar revisar. Entonces me voy a venir aquí en geometría. Y eh, lo que yo le había quitado que era flip channel. Ven, listo. No sé, hay veces que funciona, hay veces que no, hay veces que se vuelve loco. Y así sucesivamente. Entonces, más o menos ahí está. Vamos a darle su, su chance. Que funque. Pero ven, entonces ya nuestro material tiene textura. Ya sabe a dónde tiene que pegarle la luz y se ve, se ve muy bonito. Entonces, si la luz gira. Vamos a poner esto por acá. Si la luz gira.
Por ejemplo, quiero cambiar el HDR a algo más potente, más bonito. Así. ¿Ven? Es una luz bastante fuerte. En la diferencia. Ven. Ven como la luz pega solo en los lugares donde yo le digo que quiero que pegue. Eso es súper, 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 súper importante. Porque determina donde yo quiero que, que tenga, tenga luz, pues. Vamos a ver, vamos a cambiar de, de lugar. Ven, eso es lo que le da profundidad a los objetos. Pero ya se va viendo un material muy bonito. Ven, ya se ve como de un jeans, una mezclilla interesante. Esto lo hicieron los mapas, por ejemplo. Si yo aquí, dentro del mapa, con esto en vivo, rompo la conexión del normal map, ya no tiene profundidad. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Por ejemplo, vean la cara de Period. Vean la profundidad de las cosas. ¿Ven que ahora sí tiene profundidad? Tiene textura, tiene hilos. En cambio, si yo lo quito, todo es plano y nada tiene profundidad. Es muy interesante este tipo de materiales. Pero ven, al algo así, más o menos. Luego vamos a ver ya bien eh, tipos de materiales, pero algo así es la idea. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a mover esto y listo. Esto en mapas. Así se tendría que ver uno con un mapa bonito. Recuerden, si toco 5 se pone el material por defecto. Si toco 6 se van a ver las texturas. Ahora, um, ¿qué más nos queda? Voy a enseñarles otro ejemplo. Con la caja que les había dicho la vez pasada. Esta es una caja, si lo pueden ver, está modelada con puros cubos. Y un cubo, un cuadrado al que le quito un borde. Entonces, ojo, esto no es un tercio. Vean. Para que no crean que modelo ahí el. Esto es un cuarto. Por si acaso. <risa> ok, es lo mismo. Por ejemplo, para hacer esta caja y que quedara así. ¿Qué opinan? Se ve bien, a mí me gusta. Me gusta mucho, se ve real, parece madera. Ah, ¿Cómo hicimos eso? Igual, a puros mapas. Ya se los había enseñado, pero se los voy a volver a enseñar. Son estos. Este es el color. ¿Lo ven? Tiene todos los colores que yo necesito. Sin luz ni sombra. Solo los colores. Así se hace. Este es el metálico. ¿Metálico por qué? Porque ocupo... Que los pedazos de los clavos brillen mucho. Más sin embargo, que no afecten en sí a la madera. Por eso lo único que se ve metálico son los puntos donde van los clavos. Sigue. El normal map, muy importante. Es el que le va a dar todas las imperfecciones al material. ¿Lo ven? Todos estos hundimientos, estas res res que res quebraduras... Bueno, todos estos quiebres que tiene la madera en sí se los da el normal map. Y por último, el difuso o el, perdón, el roughness o el specular, que es el que determina la cantidad de luz que le va a pegar a cada cosa. Por ejemplo, una madera muy gastada no va a recibir mucha luz porque no tiene barniz. Entonces, el gris es un poquito más grisáceo, no es tan fuerte. En cambio, los lugares en donde está más nueva la madera son blancos, porque así lo quiero que sea, que le pegue más luz. Ahora, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conectar eso. Por ejemplo, lo primero sería a todo esto en sí ponerle un standard surface. Entonces vamos a venir aquí, añadir un nuevo material. Y en el nuevo material, en Arnold, en el que dice standard surface. 
Luego de que tenemos eso, lo vamos a nombrar y entonces lo voy a poner tablas textura, por ejemplo. Ahora, entonces, el primer paso, como les había dicho, era el color. Entonces, como les dije, si ustedes esto quieren que sea un color en específico, pues solo le dan doble clic y, y listo. Eso es todo, ya tienen su color. Pero lo ideal es que tengan un mapa, porque así Maya no gasta más tiempo del que necesita. Así que le dan clic a, a este cuadradito y le dan donde dice File. Apagamos que tenga algún filtro. Y aquí lo que hacemos es poner o buscar. En este caso voy a buscar yo en los documentos de la clase. Tienen que tener las texturas guardaditas en un lado. Ya casi vamos a ver cómo setear un proyecto y cómo guardar bien las cosas. Ya aquí vamos a buscar el que dice tablas color. Yo voy a abrir. Ven, y ahora sí tiene ese color que yo quiero, pero ven que le faltan otro tipo de materiales. Por cierto, vean el UV mapping de esta caja. Preciso, bonito, se ve bien, tiene un orden en específico. Lo ven, cada uno de estos yo lo corté con mucho cariño. Pero, ojo el toque, lo que yo hice fue cada uno de estos hice cuatro e hice instancias entonces lo hice una vez y ya me hizo los demás porque son duplicados en instancias o sea son copias y listo quería enseñarles el UV con un buen UV pueden hacer lo que quieran aquí tengo el material con color pero le faltan más cosas por ejemplo el metal igual voy a venir aquí voy a abrir el que dice file y entonces ahora con el file Van a ver que se va a poner negro. Le damos off. Nueva imagen. Voy a jalar esto por acá. Y en la imagen le voy a poner el que dice metal. Y listo. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora estos lugares tendrían que ser metálicos. Tengo que cambiarle un par de cositas. Por ejemplo, el espacio de color. Se lo voy a pasar a raw o crudo. Porque es blanco y negro. Y le voy a decir en color balance. Que ocupo que el alfa sea la luminosidad. Pluf, listo. Esto le dice que estos lugares son metálicos luego que tengo eso voy a venir aquí en el especular y me voy a venir al rockness que es el que habíamos visto y en rockness igual apago el filtro abro aquí me vengo por acá y entonces aquí le digo el que es el rockness que es el de la luz lo abro y luego de eso le voy a decir igual que es un crudo o un raw y que el alfa es luminosidad el alfa es luminosidad va para todos aquellos en los que es blanco y negro y yo quiero que el negro sea cero y el alfa o el blanco sean eh, 100% si no es esa la función no lo enciendo como por ejemplo el normal map el normal map lo que quiero es que le dé profundidad así que lleva otros parámetros lo enciendo y listo en teoría ya está vamos a tirar un rendercito de estos dos amigos Entonces vamos a venir voy a hacer el mismo toque ok ya cargamos el kit vamos a mover esto por acá tenemos estas dos voy a alejarlos un poquito bajo la cámara ponerlas así más o menos ahí y entonces le voy a dar a Arnold abrir render view y tiro un render va a convertir las texturas un momentito ignoren estas que todavía no tienen textura verdad lo blanco pero vamos a ver esto Que como pueden ver es muy parecido. De hecho, se ven, se ven muy parecidos. Pero hay una pequeña diferencia. Este no tiene normal map y este sí. Por ejemplo, lo notamos aquí en las resquebraduras. Resque... No sé cómo se dice, pero ya ustedes me entienden. Como en esas partes rotas de la madera. Eh, y todo eso que le hace falta. Ven que esto es liso, liso. Parece que acaba de salir de la cerradero y que está así full pulido. Si esa es la idea, pues todo bien. Pero en este caso no quiero que sea así. Así que... Entonces selecciono esto y bajo donde dice geometría, bom mapping, después de eso me vengo por acá, file, acá le digo que es un tangent space normal y en efectos de Arnold le digo que no los flipé. Abro por acá, apago el filtro, abro por acá y me vengo en el que dice normal map, open y listo, es un sRGB pero que no tenga alfa. Y listo. En teoría, si yo tiro un render otra vez. Vamos a darle chance. 
eh, en estas partes ya la, la compu pues y tiene su recarga porque estoy grabando esto estoy usando renders a la vez entonces nada más tengan un poquitico de, de paciencia pues está por acá vamos a ver hacemos esto y listo ven la diferencia ahora ya tiene las estas partes muy esenciales y muy importantes vamos a derrotar la luz para que vean un poquitito a lo que me refiero ven la luz pega en la parte metálica de los de los clavos la luz respeta donde no tiene que entrar y todo lo demás y esto es a base de los mapas los mapas son los que determinan qué tanto quieres que sirva una cosa y qué tanto que no cuando estemos viendo render van a ver que cada material tiene sus propiedades pueden ser neón pueden este, ser brillantes pueden ser menos metálicos pero como les decía por ahorita con que dominen un mapa y sepan cómo se usa pueden hacer todos los mapas que quieran todos funcionan igual blanco y negro o el caso del normal map que es pues aparte pero digamos todos estos ven que tienen cuadraditos eso es porque le pueden conectar también mapas dependiendo de lo que ustedes quieran pero en este caso los que más se utilizan son estos para poder hacer este tipo de materiales que se ven pues muy bonitos y nada básicamente esa es la cuestión así funcionan los mapas y vamos a ver más en la siguiente en el siguiente video.